வாங்கினது என்னமோ இந்த மூணு விளக்கு தான் இது விளக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு போட் மாதிரி இருக்குது ரேட்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபா இதுக்கு நடுவில் பிள்ளையாரோ மகாலட்சுமியோ வச்சுக்கலாம் எங்கிட்ட நிறைய விக்கிரகம் இருக்குது அப்பப்போ மாற்றி மாற்றி வைக்கலான்றதுக்காக இது மாதிரி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் நான் இப்போது கார்த்திகை தீபத்தப்போ விளக்கு தான் வைக்க போகிறேன் இது வந்து தாமரைப்பூ ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு விளக்கு எங்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் இது இந்த மாதிரி மொட்டு பூ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மொட்டு மாதிரியும் பூ மாதிரியும் இருக்கிற ஒரு விளக்கு இலை மாதிரி ஷேப்பில் வாங்கினது என்னமோ இந்த மூணு தான் ஆனால் பார்த்தது நிறையா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க எவ்வளோ விளக்கு வெரைட்டி எவ்வளோ விக்கிரக வெரைட்டின்னு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க வணக்கம் கார்த்திகை பிறக்க போகுது கார்த்திகை இன்னொன்னே நமக்கு தீப திருவிழா ஞாபகம் வரும் தீபம் அப்படின்னோன்னே நிர்விக்ன லக்ஷ்மி இல்லத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விளக்குகள் நான் சேகரிப்பு செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த கடையை பற்றி கேள்விப்பட்டு நான் இந்த கடைக்கு வரும்போது எனக்கு தோண்ண ஒரு விஷயம் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனேயே அடடா இவ்வளோ வருஷம் ஏன் இந்த கடையை வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது பார்க்க பார்க்க கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது ஒன்னொன்றையும் தனித்தனியாக ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணும் வீடியோ எடுத்து காட்டணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு தத்ரூபமாக ரொம்ப யூனிக்கான ரொம்ப இது வரைக்கும் எங்கேயுமே பார்க்காத விளக்குகள்லாம் நான் பார்த்தேன் விளக்குகள் மட்டும் இல்லை தெய்வ விக்கிரகங்களாக இருக்கட்டும் தெய்வத்திற்குரிய நிறைய சிலைகளாக இருக்கட்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் தலைவர்கள் சிலையெல்லாம் நான் வந்து பிராஸில் பார்த்ததே கிடையாது இங்கே பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது போரூரில் இந்த கடை இருக்குது இந்த கடையுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதாவது இவங்க வந்து இந்த கடையை விரிவுபடுத்தி இன்னொரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் கேள்விப்பட்டேன் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள் அன்னை மீனாட்சியினுடைய பேரருளும் பெருங்கருணையும் அவங்களுக்கு கிடைச்சி அவங்க கடை மென்மேலும் வளரணும் சிறப்படையணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாழ்த்துறேன் இந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விக்கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு விளக்குக்கும் நான் விலைப்பட்டியல் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு பத்து வீடியோ நான் கொடுத்தாகணும் அவ்வளவு பொருட்கள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவங்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த சிலை ஒன்று பார்த்தேன் இதோடைய விலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி தான் இது சாத்தியம் அதனால் நான் விலைப்பட்டியல் கொடுக்கல மன்னிக்கவும்
இந்த ராமர் செட்டு ராமர் லக்ஷ்மணன் சீதா ஆஞ்சநேயரோட அடுத்தது மகாலட்சுமி கஜலட்சுமியா அடுத்தது இதுதான் ரொம்ப யூனிக்கான இவங்களே உருவாக்கின ஒரு செட்டு அது படி செட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஷ்டலக்ஷ்மி நடுவில் பிள்ளையார் விளக்கோடு அட்டாச் பண்ணி படி பூஜை மாதிரி அதை செய்கிற மாதிரி அழகாக வச்சுருக்காங்க அடுத்தது திரும்ப மகாலட்சுமி அப்புறம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை அதுதான் இந்த செட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆன்டிக்காக ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு வழக்கு கொல்லூர் மூகாம்பிகையே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல டீட்டெயிலோடு இருக்கும் அதே மாதிரி மகாலட்சுமி வழக்கு இந்த நம்ம அதாவது காமாட்சி வழக்குன்னு சொல்கிறதையே நல்ல பெருசாக ரொம்ப ஜெயண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா முருகர் முருகர் வேலோட மயிலோட சூப்பரான ஒரு செட்டு அதே வந்து பழனி ஆண்டவர் மாதிரி இப்படி ஒரு செட்டு சண்முகரா இந்த செட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிம்ம வாகினியா அப்புறம் இது வந்து பதினெட்டு கைகள் இருக்கிற துர்கை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்பது கைகள் அந்த பக்கம் ஒன்பது கைகள்னு அஷ்டபூஜ துர்கைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது பதினெட்டு கைகள் இருக்குது மற்றபடி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சிலைகள் எல்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது அதுலேயும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான பீசஸ்னு பார்த்தா வராகி இங்கே வித்தியாசமாக நிறைய வச்சுருக்காங்க அதாவது வராகி பூஜை இப்போ வரா வராகி வழிபாடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த வராகிக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு சில இதில் வந்து குதிரை மாதிரி ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க ஒரு சில வராகி சிலைக்கு அதாவது சிங்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா தாமரைப்பூ மட்டும் தாமரைப்பூ ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி வராகி அம்மன் வச்சுருக்காங்க ஸோ விதவிதமாக யானை சிங்கம் அப்படி விதவிதமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த வாகனங்களும் வச்சு அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லேயும் வராகி கிடைக்கிது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர்னு சொல்லக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் அதுக்கப்புறம் பழனி முருகன் அகத்தியர் இருக்கார் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான சிலைகள்லாம் இங்கே பார்க்க முடியுது இங்கே வந்து பழனி ஆண்டவர் ராஜ அலங்காரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலை வேல் வழிபாடு சில பேர் வீட்டில் வந்து செய்வாங்க அதுக்காக வேல் மட்டும் தனியாக அதே மாதிரி சூலம் தனியாக ஸ்டாண்டோடு இருக்கும் அது அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அந்த ஸ்டாண்டோட வேல் மட்டும் வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கிடைக்குது இதை தவிர வந்து இந்த அம்மனுடைய ஆயுதங்கள் மட்டும் தனியாக நம்ம வாங்கிக்கலாம் இந்த பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு நாகர் இருக்குது இங்கே ரெண்டு பாம்போட அந்த அம்மன் நடுவில் காமாட்சி ரெண்டு பக்கமும் நாகர் இருக்க மாதிரி இப்படி அவங்க நிறைய க்ரியேட்டிவாக அழகாகவும் அது ஒரு அந்த ஒரு நுணுக்கத்தோடையும் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்ன கிஃப்ட்டுக்காக கொடுக்குற மாதிரியான ஆர்டிக்கல்ஸும் நிறைய இருக்குது வித்தியாச வித்தியாசமாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ சிவலிங்கம் மாதிரி பிள்ளையார் மாதிரி இது வந்து செப்புலையும் காப்பர் ஐட்டமாகவும் நிறையா இருக்குது இந்த சிலை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆதிபராசக்தி நடுவில் வலது பக்கம் பிள்ளையார் இடது பக்கம் முருகர்னு மூணு பேரையும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் வணங்குற மாதிரி இப்படி ஒரு வழக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வித்தியாசமான விளக்குகள்னு பார்த்தா நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் இதை தவிர அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுக்குறதும் நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே எப்படி நாகர் பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இதில் சிங்கம் வந்து கீழே பீடத்தில் இருக்குது வராகிக்கு ரெண்டு பக்கமும் சூலம் நடுவில் வராகி மனசில் ரொம்ப அருமையாக யுனிக்கான பீசஸ் நிறைய இருக்குது வராகிக்கு நம்ம வந்து சிங்கம் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் குதிரை வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கார்த்திகை சீசன் அப்படிங்கிறதுனால வித்தியாசமான விளக்குகள் ரொம்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதாவது வழக்கு கலெக்ஷன் பண்ணுறவங்க யுனிக்காக இந்த மாதிரி அன்னப்பட்சியே சின்னதாக வச்சு ஒரு மாதிரி விளக்கு அதே மாதிரி மயில் விளக்கு இந்த மாதிரி மயில் இருக்குது அதே மாதிரி குதிரை இது வந்து ஸ்டாண்ட் மாதிரி போல் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சங்கு சக்கர விளக்கு 
இப்படி ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாக இங்கே வழக்குகள் பார்க்க முடியும் சின்ன சின்ன வழக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசாக வாங்கி சேகரிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அஷ்டலக்ஷ்மி வழக்கு ஐ மீன் கஜலக்ஷ்மி அப்படி வழக்குகள் இருக்குது இதை தவிர பூஜைக்குரிய மேரு அந்த மாதிரியான பல இது இந்த ஸ்ரீ சக்கரம்லாம் வச்சு வீட்டில் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை வழிபாடு பண்ணுறவங்களுக்கும் தேவைப்படக்கூடியது எல்லாம் இங்கே வந்து கிடைக்கும் அதை தவிர அந்த பித்தளையில் தட்டு அந்த மாதிரி பூஜை சாமான்கள் எல்லாமே பார்க்க முடியுது விதமான சிலைகள் ஆண்டாள் சிலையிலேருந்து வராகி அதுக்கப்புறம் காமாட்சி மீனாட்சி சரஸ்வதி லக்ஷ்மி பிள்ளையார் முருகர் இல்லாததே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பல சிலைகள் நமக்கு எப்படிலாம் விருப்பமோ அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் அன்னப்பூரணியும் ரொம்ப அழகாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா அன்னப்பூரணி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நம்ம இந்த மாதிரி பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி மாரியம்மன் இப்படி நிறைய சிலைகள் பாவை விளக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தீபாரதனை காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது பாவை விளக்கு கையில் விளக்கு ஏந்தின மாதிரி இதுவும் ரொம்ப ஒரு அழகான பீஸ் அதே மாதிரி அன்னம் மயில் இப்படி விளக்குகள் எப்படி இப்படிலாம் நாலு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி விளக்கு அந்த மாதிரி இப்போ தீபாரதனை காட்டுறதுலையே அந்த தீர்த்தம் கொடுக்குறது பாருங்கள் அதில் கிருஷ்ணர் மாதிரி நிறைய நாகர் போட்டு அப்படி இந்த வழக்கு பார்த்திங்கன்னா நந்தி நந்தி வந்து இந்த எண்ணெய்க்குள்ளார உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம் சிவலிங்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது சங்கு விளக்கு வந்து பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பிள்ளையார் முகம் மட்டும் தனியாக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணுறது இப்படி விதம் விதமாக இவ்வளோதான் இல்லை அந்த அளவுக்கு இந்த பாருங்கள் மயில் மயில் வச்சு தீபாரதனை இப்போ முருகருக்கு வழிபாடு பண்ணுறோன்னா மயில் வச்சு நம்ம தீபாரதனை காட்டலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸோடு அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பொதுவாக வேல் வழிபாடு மட்டும் பண்ணுவாங்க அதுலேயே ஓம் போட்டு இப்போ முருகருக்கு ப்ராப்பராக ஓம் வேல் இந்த மாதிரி இது வந்து சக்தி வழிபாட்டுக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படி வச்சுருக்காங்க இதுவும் பாவை விளக்கு உட்கார்ந்த மேனிக்கு இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு பீஸாக இருக்குது நின்றுட்டு பாவை விளக்கு தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி பாவை விளக்கு தான் ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்குறது நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து கையில் அப்படியே மண்டி போட்டு உட்காந்து விளக்கேற்றுற மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி மயில் இந்த பக்கம் கிளி அந்த சரா விளக்கு மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இதை தவிர பெருமாள் மகாலட்சுமின்னு சைவம் வைணவம்னு எல்லா விதமான சிலைகளும் இங்கே வந்து பார்க்க முடியும் நம்மளால் வீடியோ எடுத்து மாலைங்கிற அளவுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கார்த்திகைக்கு இந்த மாதிரி விளக்கெல்லாம் வாங்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க அதாவது பூ மாதிரி டிசைன் ஒரு பூ மலர்ந்துருக்கு ஒன்று மொட்டு மாதிரி இருக்குது அந்த இல ஷேப்பில் அந்த விளக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த விளக்கு பார்த்திங்கன்னா தாமரைப்பூ மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை தவிர நமக்கு வழக்கம் போல் இருக்கிற மயில் மயில் விளக்கு அப்புறம் ஓம் போட்டு இருக்கிறது அது இதுன்னு நிறைய இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி இந்த என்னெல்லாம் இந்த செ செப்பில் செய்ய முடியுமோ ஈவன் வந்து கார்லாம் கூட அதில் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஆட்டோ கூட இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆட்டோவில் சீட்டுலேருந்து எல்லாம் தத்ரூபமாக இருக்குது யானைகள் யானை சிங்கம் இதெல்லாம் விதவிதமான சைஸஸில் இருக்குது 
இந்த வழக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்றுனோன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரத்துக்கு நின்று எரியும் அவ்வளோ குழியாக இருக்குது நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி தாராளமாக எரிய வைக்கலாம் ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக எரியுன்ற மாதிரி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குதிரை வண்டியில் ஒரு பர்சன் வேறு உட்காந்துருக்காரு அவர் வண்டி ஓட்டுறவராக இருக்கிறாரு அப்படி அழகாக இருக்குது இது என்ன ஆந்த வித்தியாசமாக செஞ்சு வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டப்போ அவங்க வந்து வாஸ்துக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க அதனால் கேட்டு வாங்குறாங்கன்றாங்க இப்போ கிறிஸ்டியன் பீப்புள் வந்து அவங்க ஜீசஸ் இப்போ கிறிஸ்மஸ் வரும்போது அவங்க இந்த மாதிரி சிலைகளாக பிராஸில் வாங்கி வச்சுக்கலான்றதுக்காக மேரி மாதா ஜீசஸ் இந்த சிலைகளும் இங்கே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேரி மாதா குழந்தையோட குழந்தை ஜீசஸோடு இருக்கிறது வாழைமரம் பாருங்கள் ரொம்ப தத்ரூபமாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க